野口秀夫野口秀夫は1876年明治9年に生まれました死亡率 30% から 50% という恐ろしい感染症を研究した人です彼の功績は世界中で称えられて日本だけではなくニューヨークメキシコエクアドルガーナにも彼の銅像が建てられています野口秀夫は福島県の農家に生まれましたもともとは裕福でしたが父親は大酒飲みで仕事をしませんでしたからお金がなくなって長男の秀夫が生まれた頃には村で一番貧しい家族になっていました母親鹿シカが一生懸命働いてそれでなんとか生活していました一歳半の時でした。鹿が家の外で洗濯をしている間に、秀代はいろりに落ちて、左手に大やけどをしました。お金がありませんから、病院へ行くこともできません。秀代の指は全部、手のひらにくっついて、動かなくなってしまいました。私のせいで、この子は手が不自由になってしまった。鹿は自分を責めました。手が不自由では農家を継ぐことはできません。それで鹿は昼も夜も働いて息子を学校に通わせました。しかし学校では動かない左手をからかわれて秀夫はいじめられました。学校は勉強するところだ。誰よりも勉強ができたらいじめられないはずだ。そう考えて、秀夫は一生懸命勉強しました。それで、入学してから半年で学校で一番になりました。もう誰も彼をいじめませんでした。卒業した後、秀夫は進学したかったですが、鹿はこれ以上働けません。秀夫は左手が不自由ですから、自分で働いて稼ぐこともできません。そんな時、近くの高等小学校の教頭だった小林先生が秀夫のことを知って、代わりに学費を払って自分の学校に入学させてくれました。ある日、作文の授業がありました。秀夫は、左手が不自由なことで経験した今までの苦労を書きました。その作文に他の学生たちも先生たちも感動しました。それで、秀夫が手術を受けられるようにみんなでお金を集めました。小林先生はそのお金を持って、秀夫を会津若松の有名な外科医のところへ連れて行きました。アメリカで医学を勉強してサンフランシスコで開業していた外科医です14年間動かなかった秀代の左手はその手術でようやく物がつかめるくらい動くようになりました医者は体を治すだけじゃない人の心に希望を与えることもできるんだ秀夫は感動して自分も医者を目指すことにしました。それでまた小林先生からお金を借りて東京の学校で医学を勉強しました。1897年21歳の時に医者の試験に合格しました。独学で英語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、中国語も習得しました。しかし、どんなに勉強ができても、左手は十分に動かないし、お金もありません。自分の病院を建てることはできないと諦めました。それで、医学者になることにしました。
知り合いに頼んで当時世界的に有名だった北里柴三郎の研究所に入りました研究者ではなく通訳や翻訳の仕事でした1899年新国でペストが流行すると秀代は国際貿易班に選ばれましたしかしもらった準備金をすぐに使ってしまって知り合いに借金をしてようやく参加することができました秀代は母親に似て努力の天才でしたが父親に似て散財の天才でもありました翌年真の情勢が悪化したので帰国しましたそしてお金持ちの娘と婚約しましたところが秀代は彼女の持参金を受け取ると結婚しないでアメリカへ行くことにしましたしかし秀代は自分の送別会を開いて友達をたくさん呼んでアメリカ行きの船の切符を買う前にそのお金をほとんど使ってしまいましたまた知り合いに借金をしてなんとか船に乗ることができましたアメリカでは通訳をしていた時に出会ったフレクスナー博士を頼ってペンシルベニア大学医学部で助手として働き始めましたヘビの毒を研究してフレクスナー博士も驚く成果を上げましたそれから博士の指示でデンマークの研究所に1年間留学しましたアメリカに戻った後はロックフェラー医学研究所の研究者になりました1911年4月ニューヨークのレストランで働いていたメリー・ダージスと結婚しました1912年日本では明治天皇が崩御されて年号が大正になった年ですニューヨークの秀夫のところに福島にいる母鹿から手紙が来ました鹿は学校へ行ったことがありませんでしたが近くの寺の住職に文字を習って一生懸命ひらがなだけで手紙を書いたのですお前の出世にはみんなびっくりしています。私も喜んでいます。でもどんなに頑張っても勉強は終わりがないものでしょう。帰ってきてください。早く帰ってきてください。一生のお願いです。毎日神様に祈っています。西へ向いて祈って東へ向いて祈っています北へ向いて拝んで南へ向いて拝んでいます早く帰ってきてくださいいつ帰ってくるか教えてください返事を待っていますしかし秀代はすぐに研究を中止して帰国することができませんでした1915年大正4年9月秀代はようやく15年ぶりに日本へ帰りましたノーベル賞候補にもなっていた秀代は日本各地で歓迎会や講演会に呼ばれました忙しかったですが、東京や関西へ行くときは、母、鹿と小林先生と一緒に旅行しました。11月、秀代はニューヨークに戻りました。1918年、南アメリカで、恐ろしい感染症が流行しました。死亡率 30% から 50%、重症になると1週間ぐらいで亡くなってしまう黄熱病です
秀代はロックフェラー財団の指示でその病気が大流行していたエクアドルへ行きました秀代はすぐに病原体だと思われる細菌を特定してワクチンを開発しました死亡率は 16% まで下がりましたその年の11月母シカはスペイン風邪で亡くなりました秀代は日本へ帰ることができませんでした翌年黄熱病の研究と撲滅のために秀代はメキシコへ派遣されましたその次の年にはペルーへ1923年にはブラジルへ出張しました1924年アフリカで黄熱病が発生しましたしかしアフリカでは秀代のワクチンは効果がありませんでした1927年9月ロックフェラー医学研究所の同僚だったイギリス人研究者がナイジェリアで黄熱病で亡くなりましたそれを聞いた秀代はアフリカへ向かいました翌年5月11日秀代は体調が悪くなりました黄熱病に感染したのです。免疫ができているはずなのに症状が出るなんてどうもわからない」と秀代は見舞いに来た同僚に言いましたそしてわずか10日後の21日に亡くなりました51歳でした野口秀夫の功績は、後で間違いだと分かったものもたくさんあります。黄熱病も、彼が発見した細菌ではなく、ウイルスが病原体だと、晩年秀夫自身も認めています。しかし、科学は、先人の間違いを正すことで発展するものです。彼が素晴らしい医学者だったことは、間違いありません。現在、福島県の猪苗代町に建てられた野口秀夫記念館には、彼が生まれた家が保存されています。また、母、鹿が書いた手紙も見ることができます。千円札の肖像画は、2024年に北里柴三郎に変わります。しかし、人々が野口秀夫を忘れることはありません。過去を変えることはできないし変えようとも思わないなぜなら人生で変えることができるのは自分と未来だけだからだ野口秀夫。